ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇനി ഒരു ഇത്തിരി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വേറിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വലിയ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ഒരു ടേ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കോഴിമുട്ട ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇത് മസാല തേച്ചിട്ട് വെക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം കിട്ടണെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു കമ്പി പോലെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേറെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും മുട്ടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടും പിന്നെ കളർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മസാല ഒന്നും വേറിട്ടിട്ടില്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്ത എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇതിന് എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്